Кто ты? Я давно не выезжал в поездки. Все дело в последнем месте, которое я посетил. Ту ночь я многое пережил, и это очень сильно отразилось на мне. Я был морально измучен, что впоследствии, скорее всего, отразилось на моем здоровье. Я заболел и целую неделю пролежал с температурой, которую было никак не сбить. В это время мне часто снилось это ужасное здание. Снился тот демон, вылезающий из зеркала. Та ужасная кукла из ванной. Крики из подвала. Ты там? Черт. Я часто проспался ночью и долго не мог уснуть. Поэтому, как только стало мне немного лучше, я сразу решил вернуться обратно и постараться закончить начатое. Но на самом деле я не имею ни малейшего понятия, что я должен Не могу поверить, что я снова забрался в это здание. Честно сказать, я даже не знаю, что я здесь забыл. Друзья, для начала я решил просто посидеть посреди этого злачного коридора и просто послушать. Конечно, чувствую себя максимально некомфортно, что, в принципе, и следовало Сейчас услышал звук колокольчика, скорее всего моего колокольчика. После первой съемки я его так и не нашел.
Здесь кто-нибудь есть? Снова плачу. Надеюсь, вам тоже слышно. Очень тихий плач. Сейчас сильнее. Там есть кто-нибудь? Прошлый раз с этой дырки тоже был плач. И в тепловизор я увидел лицо. Сейчас попробую спустить туда рацию. Итак, друзья, одну рацию я собираюсь спустить в подвал. Вторая будет у меня здесь. Если там кто-нибудь есть, вы можете дать мне знак, ответить мне? Если там кто-нибудь есть, вы можете ответить мне?
рации нету. Черт. Там есть кто-нибудь? Слышите? Мне нужно найти вход в этот подвал. Возможно, подвал где-то здесь, вход в подвал. Здесь нет ухода. Вы меня слышите? Здесь кто-нибудь есть? Здесь есть кто-нибудь?
понимаете, звуки идут с подвала, где находится моя вторая рация. Вы меня понимаете? Вы меня слышите? Кажется, я нашел. Тут кто-нибудь есть? Черт. Друзья, я хочу напомнить, что это подвал. Он находится под ванными. В этом подвале с помощью тепловизора я видел лицо. Так, где же мне тут только сидеть? Кто здесь?
Это моя раса шумела. Я думаю, вряд ли она могла поймать FM-волну. Еще одна игрушка, которую я нашел в этом здании. Это очень странно. Сначала кукла на втором этаже. Теперь этот конь. стоял по-другому кто ты ты здесь ты говорил тебе нужна помощь Кто ты? Я тебя вижу. Кто ты? Я тебя вижу. И не бойся меня. Ты умеешь разговаривать? Ты еще здесь? Сейчас. Нет. Как я могу тебе помочь? Как я могу тебе помочь? Как я могу тебе помочь? И тишина. Одна сплошная тишина. Ни звуков, ни движений. Скорее всего, я ничего не закончил а был просто в роли наблюдателя. Что это за крики, плач, кто был в тепловизоре? К сожалению, я не могу ответить на эти вопросы. Это огромная загадка для меня, и, скорее всего, это и останется загадкой, потому что пока я больше не собираюсь возвращаться в это здание. Здесь было много всего, много странного, но я не могу сложить это все в единую картину. Поэтому, друзья, на этом все. Всем пока.